Magandang 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 umaga o gabi po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan natin sa ngayon ay ang aplastic anemia. Ang predisposing factors ay mga kadahilanan na nailalagay ang sariling kalusugan sa malaking tsansa ang tinatawag na high risk factors or risk factors sa pagkakaroon ng aplastic anemia. Ang predisposing factors ay pwedeng modifiable or non-modifiable. Wala pong precipitating factor or direktang kadahilanan para sa aplastic anemia. Ang mga kilalang predisposing factors ay ang mga sumusunod. Ang una ay ang genes. Ibig sabihin na ang pagkakaroon ng plastic anemia ay naipapasa tulad ng sa mga magulang doon sa isa sa mga anak nila. Ang pangalawang predisposing factors ay ang radiation. Sa bawat exposure ng tao sa matataas na dosage sa ionizing radiation ay nakakasira sa trabicular bone at collagen bone. Ang trabicular bone ay makikita sa loob ng mga malalaki at mahahabang buto. Ito yung mga nakikitang butas-butas na ang laman nito ay ang tinatawag na marrow or bone marrow. Ang bone collagen naman ay nagbibigay lakas at proteksyon sa buto upang hindi ito basta-basta mamamaga, mafracture, magkaka-osteoarthritis at pananakit ng buto. Sa usaping ito ay nasisira ang trabicular bone at bone collagen kaya't merong osteoclast na nangyayari. Ang osteoclast ay ang dissolution of bone o ang pagkakatunaw ng buto. Ang pagkakasira ng trabicular bone at bone collagen ay ang pagkakasira din ng bone marrow. Ang sirang bone marrow ay wala nang kakayahang makakagawa ng pulang dugo o red blood cells, puting dugo o ang white blood cells at ang platelet cells. Ang pangatlong predisposing factor ay ang chemotherapy. Ang chemotherapy ay ginagamitan ng magamot na idadaan sa swero. Ang chemotherapy ay sinisira o pinapatay ang mga aktibong cells na nagpaparami tulad ng cancer cells at normal cells na pinoproseso ng bone marrow tulad ng red blood cells, white blood cells, and platelets. Ang pang-apat na predisposing factor ay ang toxins. Ito ay ang matagalang exposure sa mga chemical substances tulad ng insecticides, pesticides, drugs at lalong-lalo na ang benzene. Ang benzene ay mas na e-expose ang mga tao sa pangmatagalang panahon sapagkat ang benzene ay nakikita sa kahit saan. Tulad ng gasoline or crude oil, pintura, kahit sa mga nababakbak na pintura, factory worker na kung saan ang kumpanya ay gumagamit ang benzene at maraming benzene sa sigarilyo na nalalanghap araw-araw. Meron ding benzene sa mga food additive or pampalasa. Merong benzene sa mga preservatives upang ang pagkain at inumin ay hindi agad nasisira. Meron ding benzene sa mga soda drinks. May benzene naman sa mga pagkaing deproseso at junk foods. Meron ding benzene sa dice or pangkulay ng buhok o damit. At karamihang plastik ay merong benzin. Ang palagi ang pagkakalanghap, pagkakahawak o pagkakasubo ng benzin sa mahabang panahon ay mahabang panahon ding naproproseso ng liver. Ang resulta ng naproprosesong benzin ay ang pagkakaroon ng metabolites at ito ay ang benzokinone and hydroquinone. Ang toxic metabolites na ito ay naisasama sa daloy ng dugo hanggang makaabot sa bone marrow at sa kalaunan. Ang bone marrow ay naging failure na po sa paggagawa ng red blood cells, white blood cells, and platelets. Ang panglimang predisposing factor ay ang autoimmune. Ibig sabihin na ang sariling killer cells na T-cells or T-lymphocytes ay kusang sinisira ang bone marrow. Ang kilalang halimbawa ng autoimmune disorder ay ang systemic lupus erythematosus or SLE na nagkakaroon ng SLE-induced aplastic anemia or ang SLE ay merong pagkakaroon ng aplastic anemia bilang komplikasyon pero ito ay napaka bihirang mangyayari. Ang isa pang halimbawa ay ang rheumatoid arthritis induced aplastic anemia na kung saan ang mga gamot para sa rheumatoid arthritis ay nagiging dahilan sa komplikasyon na aplastic anemia. Ito rin ay Napakabihirang mangyayari. Ang lahat ng mga predisposing factors ay nagre-resulta sa pagkakasira ng bone marrow at naaapektuhan ang mga sumusunod. Ang dalawang klase ng stem cells ay apektado tulad ng hemopoietic na kung saan ay wala ng bagong produksyon ng RBC, WBC at platelets at ang istomal na kung saan wala ng produksyon na bones. Ang bones ay nalulusaw o ang tinatawag na osteoclast kaya't ang bone ay nagiging manipis Mahina at posibleng magkakaroon ng pagkakabali o fracture ng buto. Apektado rin ang dalawang klasing marrow. Ang sirang red marrow ay wala nang kakayang makapagproduce ng bagong RBC, bagong WBZ at bagong platelets. Ang red blood cells ay tinatawag ding erythrocytes na merong 120 days na buhay. 
Ibig sabihin na ang bone marrow ay gumagawa ng RBC bago pa mamatay ang naunang RBC. Ang RBC ay meron ding hemoglobin na siya namang tagadala ng oxygen sa buong system ng katawan upang mabuhay. Sa diskusyong ito ay wala pong bagong RBC kaya't salat na salat sa oxygen ang baga kaya't nagkakaroon ng hirap sa paghihinga at hinihingal. Ang puso na kulang na kulang sa oxygen ay merong mabilis na pitik ng puso pagtaas ng presyon sa dugo bilang reaksyon sa kakulangan sa oxygen o ang tinatawag na compensatory mechanism. Ang central nervous system na kulang talaga sa oxygen ay nagkakaroon ng pananakit sa ulo, paggagaan ng ulo, pagkakahilo at pagkakapagod. Ang integumentary system or sistema ng balat na kulang sa oxygen ay nagkakaroon ng pamumutla ng balat, pangingitim ng balat sa paa or daliri at bibig. Ang white blood cells naman ay merong buhay sa loob ng 12 to 20 days. Ang bone marrow ay gumagawa ng white blood cells bago mamatay ang lumang white blood cells. Ang white blood cells ay tinatawag ding leukocytes at meron itong mga kasamahan tulad ng basophils, eosinophils, macrophages at ang mga lymphocytes na tinaguri ang killer cells at ito ay meron dalawang klase. Ito ay ang B lymphocytes at ang T lymphocytes. Ang white blood cells ay ang namamahala sa immune system ng tao. Sa usaping ito ay walang bagong sibol na white blood cells kaya't nagkakaroon ng napakababang immune system na nagre-resulta sa Infection. Infection na napakatagal gumaling o hindi gumagaling. Pabalik-balik na infection at madaling madapuan ng infection. Ang platelets naman ay nabubuhay for about 10 days. Bago pa mamatay ang lumang platelets ay nakagawa na ang bone marrow ng bago. Ang platelets ay ang taga-control upang hindi basa-basa magdudurugo ang tao tulad ng sa sugat at surgical operation. Ngunit sa diskusyon na ito ay walang papalit na bagong gawa na platelets kahit nagkakaroon ng pantal-pantal sa balat or bluish discoloration. Hindi maipaliwanag na pagdudurugo tulad ng pagdudurugo ng ilong o ang tinatawag na epistaxis. Pagdudurugo ng bibig. Pagtatain ng may dugo at ang matagal na paghinto ng pagdudurugo sa sugat. Ang yellow marrow ay nagiging red marrow sa life-threatening condition tulad ng sobrang pagdudurugo. Ang halimbawa ay ang car accident na merong severe bleeding ang biktima na malaki talaga ang tsansa na maubusan ng dugo. Habang wala pang blood transfusion ay kusang nagtra-transform ang yellow marrow sa red marrow upang matugunan ang nawalang RBC, nawalang WBC at ang nawalang platelets. Dahil sa mekanismong ito ay nadidelay ang pagkakaubusan ng dugo kaya napaka-importante ang bawat sigun sa pag ng biktima sa usaping ito, ang yellow marrow ay hindi nakakatulong sapagkat siya mismo ay sira na kaya't mas lalong lumalala ang sintomas ng pasyente na merong aplastic anemia. Ang lahat ng mga sintomas na nararamdaman ng pasyente ay nangangailangan ng assessment at diagnostic test tulad ng past medical health history assessment, present medical history assessment, genetic assessment, CBC and other blood exams. Dahil sa mga assessment at diagnostic test ay nalalaman kung anong klaseng aplastic anemia meron ang isang pasyente. Ang acquired aplastic anemia ay ang pinaka-common na kung titingnan sa mga predisposing factors ay masasabing acquired talaga. Ang inherited aplastic anemia ay hindi common. Ang aplastic anemia ay rare na kondisyon na aapektuhan kahit anong edad, malalaki man o mababae. Pero mas tinatamaan ang children, young adult and adult. Ang medical management para sa plastic anemia ay ang patuloy na blood count monitoring examinations pang aabono ng dugo tulad ng RBC, WBC and platelet pagbibigay ng anti-thymocyte globulin or ATG. Ang ATG ay galing sa kabayo at sa rabbit. Ang pagkakagawa ng ATG ay ang pagbabakuna ng kabayo at rabbit ng T lymphocytes na kinuha galing sa tao. Ang immune system ng kabayo at ng rabbit ay ituturing na kalaban ang human T lymphocytes kaya't gagawa ang immune system ng kabayo at rabbit ng antibodies para ipanglalaban sa human T lymphocytes. Ang nagawang antibodies ng kabayo at rabbit ay siya namang kukunin at ibibigay sa pamamagitan ng swero sa taong merong aplastic anemia. Ang horse-derived ATG ay mas may maraming magandang response kumpara sa rabbit-derived ATG. Ang ATG na naibigay sa pasyente ay sisirain ang killer cells o ang T-lymphocytes 
kaya't napipigilan ang patuloy na pagkakasira ng bone marrow at magkakaroon na ng produksyon ng RBC, WBC at platelets. Ang ATG ay ibinibigay ng 8 to 12 hours a day sa loob ng apat na araw. Ang ATG ay sinasabayan ng pagbibigay ng cyclosporine at iltrom bopag para sa mas magandang epekto. Kung ang kombinasyon na ito ay epektibo sa loob ng tatlong buwan ay maihihinto ang pag-aabuna ng dugo at kung nakaabot ng 9 months ay masasabing full success ang ATG treatment. Ang ibang pasyente ay maganda ang response sa simula pero malimit pa rin nagkakaroon ng relapse o ulitin na naman ang ATG treatment. Ang side effects ng ATG ay ang chills, fever, hives, nausea, vomiting, diarrhea, dizziness, and headache. Ang pagbibigay ng cyclosporine ay upang mapigilan ang T-lymphocyte sa pag-aatake ng sariling bone marrow. Pwede rin itong ibigay kasabay ng ATG. Ito ay tableta o likido na pagkakabigay. Ang side effects ay ang tremors or shaking, nausea, diarrhea, increased blood pressure, kidney problem, low magnesium, low potassium, liver inflammation, gum swelling, and pain. Ang pagbibigay ng iltrambopag ay upang tumaas ang lebelo ng platelet count para mapigilan ang pagdudurgo sa loob ng katawan. Ang side effects ay ang hives as allergic reaction, difficulty breathing, swelling of face, swelling of lips, swelling of tongue, and swelling of throat. Stop taking iltrambupag if experiencing with pain, painful urination, burning urination, fever, chills, body aches, flu, Weaknesses, upper stomach pain, itchiness, low appetite, dark urine, clay-colored stool, jaundice, and leg pain. Ang surgical management ay ang bone marrow transplant o tinatawag ding stem cell transplant. Ang nursing management sa pamamagitan ng mga nursing diagnosis ay ang fatigue, deficient knowledge, risk for infection, risk for bleeding, acute pain, fear, ineffective thermal regulation, and risk for infective tissue perfusion. Ang prognosis ng aplastic anemia ay poor since no cure at mataas ang tsansa sa pagkakamatay ng pasyente. Hanggang dito na lamang po, daghang salamat. Signing off, Bongits!